早上起来，嘿，熬一锅棒子汁儿粥，嗯，把咸菜放在火上一加，哎呦，这就是生活，特别家常的酱香咸菜丝儿，看看，哎呦，哎呀，香吗？香。咸菜疙瘩，咸菜疙瘩就这个啊。然后咱们就把这个咸菜疙瘩切成丝儿就行。我是我师傅收的第一个女徒弟，所以在这行业里边，他们都管我叫大师姐。你看干活都快了，麻利，你瞧这走不？听着声。关键步骤啊，要得冲水，冲水，这多冲几遍，换水没有咸味了。哎，就是一点甜味不能有了。对，我每次做这道菜时候，我给我徒弟也讲，这是你们师爷，我师傅教我的，有味儿使其出，无味儿使其入。嘿，好，这这我都忘了。这这这，你师傅从来没漏过这句话。对，把这个咸菜的这个味儿啊，从咸味儿给它洗出去。有的咸菜还有点放点酸和臭味儿。对对，有点发酵的，他那个发酵的快，他必须得弄出来。你准备料吧。这是我给你看着，桂皮大料,料，这个还真不是桂皮，这是肉桂。咱家里桂皮就行，辣椒，这个蒜拍一下。出味儿，你看这它这个粘液汁就全给拍出来了。哎，料很大啊啊，这个料足啊、哎，这是您教我的，下料下料这个葱段、姜片、大蒜，嗯，好、哦，这个你看没有，泡这个差不多了啊。咱们到关键的一步啊，大家看好，无味使其出，无味使其入，这是烹饪原理。嗯，对，咱们得把这个咸菜的这个水给挤出来，挤出去。好，我跟你说，为什么挤这水啊？如果不挤这水，就是咱们平时的炒咸菜疙瘩，外边的味儿吸不去，里边的味儿又出不来。对，嗯。这样的话，咱们出来这个它会吸，它吸这外来的味儿更加饱满充分。你给我照我一起，快师傅来。哎，你得照师傅。我看，嘿，师傅就是师傅。老厉害，了，老厉害了，行了，可以了，可以了。别一夸您，这使劲儿大了。好，洗完以后，这个咸菜就变成这样了啊。哎，成了干干咸菜丝了。对，这个嚼起来比较有韧性。对，有嚼头了。灯光，你看没了，看着多，做出来就少了，咸味也没了，筋斗了。对。师傅，师傅，咱开始炒咸菜，多这得多搁油啊，因为它吸油。咱们把这个蒜子、姜、辣椒、葱姜蒜炒香了。如果家里边您要是有葱油的话，直接使葱油炒也行。葱油更好啊。大料桂皮、干辣椒、干辣椒。哎，它出的是什么味儿？大爷，特香啊，特别肉香味。咱们在家炒的时候，一定给它炒透了。哎，再补点油，这一大料的油啊，它吃，所以这油呢。还要补一点，嘿，这香味出来了啊！你看这辣椒吧，还不能是糊，这个胡辣味就不对了。对，它是慢慢的，你看品啊，它那香味逐步的释放出来。哎，料香味、葱香味、姜香味，各种味道全部出来了。现在正合适的时候，现在开始下锅，下锅了，好多干燥，整个油都包裹上去了。现在啊，完、啊、匀了以后，关小点，关小点火。记住，这个是不搁盐的啊，啊不搁盐啊，千万别搁盐啊，搁盐就咸了。来，咱们首先是这个，一百酱油就行，一百七十克，一百七十克啊。然后这个冰糖老抽是必须的，你看看这色，这颜色必须得够，这一百克左右，一百克啊，出来它这个颜色，红亮红亮的。酱油来一点，再加点酱油。刚、啊、才这都是生抽、老抽，这回是酱油。然后白糖，再来八十克。梨桃炖薄糖，但是它吃不出糖味来。为什么使这冰糖老抽呢？因为它出来以后成菜啊，颜颜色好看，颜色好看，它红亮。这烹饪得绝绝，在哪儿？你看，挤干净了，是吧？缩了，然后呢？没味儿了，没味儿了，让它慢慢的把那汤汁里的味儿再吸进去。对，你看没？一会儿咱们有一步也很关键，还要放锅上蒸。盛出来，咱们拿保鲜膜把这个给包上。哎、咱们这保鲜膜是可以高温的啊。对，是为了让它水水蒸气，啊，免得流进去。咱们这开锅得蒸半个小时，半个小时。啊、这会儿呢，咱把这芝麻炒了。炒、啊、这芝麻。锅里什么都不用搁啊，就直接把这个倒进去。哎，小火慢慢炒、啊，最好买生的，因为它这个生芝麻炒出来以后先焙，特别香。好嘞，开火！这个这个芝麻炒出香味儿了啊！这个芝麻油够大的，这现在啊，蒸了将近三十分钟。哎呦，嘿，瞧瞧，来看看。哎呀，我去！哎呀，香吗？香，太香了。对，来
你看看这个就是放完这个冰糖老头这颜色比较好，这个、多漂亮。嗯，这个料头挑挑，搁在一边给它晾凉了，装一罐里边。哎，封着。哎，吃了一礼拜都没事儿，半个月都没事儿。然后这个香菜呢，看，切中间这个连籽带叶的地儿，这咸菜凉了啊。嗯芝麻多放点啊！哎，这芝麻呢也是吃的时候再拌，然后这个呢，香菜也是吃的时候拌好了，放进去先,先拌。哎，哎呦，那太香了，大爷！油量，为什么开始的时候咱们那个油得下够了？你看，哎，哟，这是空心的，哎，得好。师傅说了，先给大爷。哎呀，大爷，谢谢谢谢，照着啊啊！我先来一口啊！为啥？我的天，你看大爷吃的香。自己看，照这口，这咔嚓，你看，这大口。我再给我师傅来一个。师傅来一个。清晨早上起来，嘿，熬一个棒子汁粥，嗯，把咸菜放在火上一加，哎呦，这就是生活。有网友有有质疑，说这个软茶壶不加淀粉。上回您做了一个软炸鱼条，他想问这个小苏打可不可以不加？没有小苏打可以用泡打粉来代替吗？可以，有些地方呢没有小苏打，嗯，呃，用点泡打粉也可以。泡打粉呢是属于一个膨胀物，小苏打呢是起个外外酥，坚挺。你看，我对这个。这软茶壶的时候，我就加点淀粉。在这方面呢，有很多网友也有些质疑，说这个软茶壶不加淀粉。哎，不是这样，因为我们在烹调当中嘛，根据不同的原料、不同的含的水分，我们在调壶当中要采取不同的方法来对应，这样出来这个效果会才能达到饱满。加面粉也好，加淀粉也好，是吧？呃，我今天你一估计网友你可以试一试。这些东西绝对不是说一成不变的，是绝对东西。你就是玉米淀粉，你就是不加面粉，就完全是玉米淀粉。你加上鸡蛋，合适的鸡蛋，是吧？你,你再加上油封起来，那个软炸糊一定很酥，也很脆，也很好吃。这就这三样东西能解决了，只是只是这个配比关系要合适，一点问题没有，是吧？不是说就不加面粉都行，啊，不是绝对的。对。